И в Робляхе на дорогах. Как воспринимают водители на иностранных номерах? Почему их так много на улицах украинских городов? И как растаможить авто? Смотрите в сюжете наших корреспондентов. В топ-5 стран, из которых возят авто в Украину, входят Польша, Литва, Германия, Болгария и Чехия. Одесситы же предпочитают машины из Румынии и Болгарии. Евробляхи или иначе говоря, нерастаможенные авто. Поток желающих переодеть свои машины в украинские номера огромен. И по словам автолюбителей, наша таможня к такому пока не готова. Люди, очень многие неправильно, скажем так, читают в интернете, вот статья, кому-то захотелось написать статью, вот завтра будем растамаживать. Приходят послезавтра, люди звонят, говорят, мы готовы. Я говорю, к чему? К растаможке. Я говорю, так вы готовы, государство и все остальные не готовы. По словам Вадима, необходимо создать единую базу авто на иностранной регистрации. Без этого сложно найти нарушителя. Автолюбители говорят, сотрудники таможни, полиции и погранслужбы сообща уже предпринимали попытки систематизировать данные. Да, начали сейчас э, какие-то операции проводить, что-то, выявляют просрочку, выявляют угнанные машины, выявляют э, какие-то машины без документов, которые вообще катаются. То есть, ну, таких машин довольно-таки много. Э, как бы... Сколько, сколько этих автомобилей, столько есть и, э, вернее, есть очень много проблем и со стороны властей, и со стороны автолюбителей. И таких, как Вадим, много. На таможне, говорят, уже в разы снизили цены. Прикладом могу сказать, что транспортный засіб, скажем, с объемом двигуна у 2500 см кубичных, и вартість аксизу складала в скажем, 1003-4 долларов, на сегодняшний день это в районе 500 евро. Как говорит Владимир Гройсман, в парламенте тоже пытается решить проблему. Если ставки какие-то есть непомерные, давайте про это говорить. Но завозить автомобили, которые нигде никем не регистрированы, и на которых очень часто скоюются злочины, и по которым абсолютно невозможно ничего з'ясувати, это ненормально. А зараз ведеться работа в комитете парламенту. Треба будет радовать с фракциями для того, чтобы навести в этом вопросе лад. Напомним, в воскресенье 4 февраля прошла всеукраинская акция за доступную растаможку. Только в Одессе в ней приняли участие порядка 300 автомобилистов города и области. По словам организаторов, и это не все желающие. Киевские водители в основном ругают владельцев транспортных средств на евро-номерах. Но даже несмотря на это и позицию официальных властей, критическую, евробляхи и далее везут в Украину. Узнаем же мнение обычных граждан, как они относятся к евробляхам и их владельцам. Растаможка должна быть нормальной, не такая, как у нас. Мы не богатая страна. Поэтому эту ситуацию породило государство. Однозначно. Если бы оно не вело себя таким образом, оно же запустило автомобили и позволило людям находиться. Пусть теперь решает эту проблему. Как вы считаете, как надо решать этот вопрос? На законодательном уровне, в первую очередь. Во вторую очередь, те, которые покупают этот автомобиль, должен понимать, что он не является собственником этого автомобиля. Я считаю, что машины на евробляхах, за счет того, что они дешевле, они лучше, чем та альтернатива, которая сейчас есть у нас на рынке. В общем, позитивно я к ним отношусь. Отметим, по законодательству до конца 2018-го можно ввести автомобили, соответствующие стандарту Евро-5 по льготному акцизу. Это машины 2010 года и моложе. Так хотят уменьшить выбросы углерода в воздух. В таможенные платежи входят 10% пошлины, акцизный налог в зависимости от объемов двигателя и 20% на добавочную стоимость. Также, чтобы облегчить участь евробляхера, в январе этого года на базе одесской таможни ГФС в Одесском морпорту создали пилотный проект «Автохаб». Там уже растаможили и зарегистрировали почти 2000 машин на сумму 140 миллионов гривен. За пять месяцев работы проекта пропустили к другим таможням почти 1300 и оформили около 8000 авто. Александр Тарасенко, Богдан Красавцев, Алексей Филиппов, Игорь Казанжи, Евгений Руденко, Юрий Юрченко, Седьмой канал.